kushangaa kimya niko na baby mapenzi yanaisha au nayo umeanza kuwa muongo mimi tena eh. na wewe eh. kama ujina mgonjwa acha bwana sema jana ndugu yangu nilibanwa acha na nini na mlango na mlango wapi eh. yule bwana na... okay kwa bibi yangu leo nimekuja leo basi baby mimi jana umenishindisha na njaa nikanuia tu nilipofika saa 9 saa 9 hata nikasema na wai tu sio humo nikajifungia kwa sababu umenikopa umenishindisha na njaa baby kwa kwa bora unuie kabisa mimi nikanuia tena nikanuia mimi tena ni mwana ni kuletea sauce ni baby wangu ngoja nikupe nikupe kitu kimoja kabisa yani katika kitu ambacho ninachokupendea baby mpaka hapa kijijini sasa anaanza kusema oh nyangema kijogo na nenepa nyangema kijogo na nenepa baby una nenepesha si unajua tena we kupika tu mimi ndo mami, yani mimi ndo kila kitu. Mimi ndo mama kubwa. Yeah. Bila kuna epesha leta nimepesha nani juu yangu. <laughs> Kwa hiyo kuna msosi wa kuku. Eh. Upo. Eh. Yaani leo nitakani ule, maswa yeah. mengine yanaendelea. Si unajua sasa hivi? Ah, mimi baby mimi. Mimi ninapokuwa naye na kuwa na wasiwasi bian tena. Sina wasiwasi kama msosi ushaleta tena. Ndokishapiga msosi tena baby unafikiri kuna chengine tu. Wewe ni sambo wangu tena. Ah. Hey. <laughs> Totozi wangu. Hey, Serengeti boy. Hana shida <laughs> mami. <laughs> Kwa hiyo baby Eh wanyo anasema mkubwa da. Ndio maana yake. Eh bwana mimi napenda nikiwa na mtu mzima kama wewe unajua mahaba. Tofauti na mtu mwingine akija hapa anataka chips lakini wewe mwenyewe unajipanga unakuja na mtu wako. Eh naja kushangaa tu. Mimi ndo mama kubwa. Beba poti. Mwambie kitu baby. Mhm. Ninakupenda sana. Yaani unizidi mimi. Yaani ninakupenda kwa sababu unakipenda. Mimi ninachola humo kwa nini nimechelewa kutambiwa? kwa sababu ningezaliwa na mimi ningekuwa na umri wa mumeo sasa hizi mimi ndo ningekuwa mumeo yule. Bwana achana naye yule. Yule mwenye sharubu kama mtoto wa paka. Unaona? Mambo wote mambo ya dread. Yeah. Mimi ndo maana baby nakupenda. Yes, unajua tena. Ah, mimi mimi ndo maana nasema watu wazima bwana ukiwa na mtu mzima mwezako. Ndio ndio mimi shida. Mama yake. Aiye baby. Mume wangu. Mume wangu. Naomba unisaidie la kula maana mimi njaa inaniuma sana leo. Nisaidie basi mwanzako na mimi nipate kula tu. Kamuombe bwanako. Hivi mume wangu, unamaanisha nini kuniambia kwamba mimi nikamuombe pesa bwanangu? Bwanangu yupi? Aliyakuwa wewe ndio mume wangu, eh? Mimi nakana nani pale kama sio wewe. Hivi mume wangu Utanisamee lini wewe? Kila siku nina kazi ya kukuomba wewe samani. Kila siku nina kazi ya kukuomba wewe samani. Utaki kunisamee mpaka lini lakini? Eh? Hivi tukio tangia kipindi chote hivyo kilivyotokea mpaka leo hii bado hasira hazijaisha. Nimekuomba samani mara ngapi mume wangu? Eh? Hebu kuwa na huruma, kuwa na moyo wa kusamee. Hata Mungu mwenyewe amesema samee saba mara kwa. Aka? Kila demu gani sokuwa na moyo wa kusamea lakini Salam 
nasema tu vipi mbona umekaa kama umegoma maji ya baridi au kuku mdondo umenyondea Jisikii vizuri Ujisikii vizuri Si uchukua fiji tujichokonoe kidogo hapo kutakuwa kuna uchafu umeziba nini unaweza ukajisikia vizuri Naumwa mwangu Ah unaumwa Nini tena zaidi Ay 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 Umetumia dawa Hapana sijatumia Basi inabidi twende hospitali hiyo Hapana mimi wangu sio kwenda hospitali Hata kinywa dawa tu nitajisikia vizuri Ah unaweza ukameza dawa ugonjwa huu wa nyumbani tu huku huku eh ila kwa sababu mke wangu wanaumwa mimi naomba shughuli zote za leo mimi ndani nizifanye mimi. Sana mungu wewe wewe utulie tu tuli ni kuonyesha. Yaani hizi nguo nitazifua mimi huku ndani masuala kupika pika kusafisha sijui nyumba kesho asubuhi kufagia chooni nitafagia mimi. Na hii yote naonyesha tu rough bite kiasi gani nakupenda. Sijui shanelewa vizuri hapo mke wangu. Kwa, eh, kwa sababu mimi na wewe wakati tunaoana tumekubaliana kabisa tutapendana kwa shida na raha. Tunapendanaga kwenye raha tunacheka huko tukikimbizana. Sasa hivi uko kwenye shida pia lazima nikupende. Na shughuli zote ambazo unazifanya wewe lazima nizichukue mimi sasa nizifanye. Sio wanaume wengine mwanamke anaumwa bado anataka kuleta hudume nani? Hudume nguvu. Nenda kapike, nenda kapike. Mimi sitaki kufanya hivyo. Mimi nitakuhudumia na kila kitu kitaenda sawa. Nakupenda sana mke wangu. Eh. Sasa mke wangu hapo nyanyuka taratibu ni kunyanyua ni kupeleke ndani. Nyanyuka mama. Pole pole eh. Pole pole. Eh, kwanza panda hapo ni kupeleke. Mm. Panda. Huu ndio upendo ambao unatakiwa kwa mke na mume. Mpendane kwa shida na raha. Na hii sasa ndio shida. Na unamfanya mke wako awe na raha kwenye shida. Ungia huko. Panda umepanda lift ya kitega uchumi. Yoshikamo, kama mali na wewe kuo upate yako. Mpuuzo wa maisha haka ni? Hakuna mtu mpuuzo wa maisha kama wewe. Hivyo wa melogwa ye? Na kuliza manambisonda nyangile wa melogwa au kitu gani? Kwa kuna nini mjewa? Kwa kuna nini wa melogwa na kuliza wa melogwa? Unamatatu gani wewe? Wewe unamatatu gani na kuliza? He? Wewe kumyanyasa mtutu wa watu? Kama kuo umetaka mwenye we. Ulitushalu kama nataka kuo wa? Tuka kuliza unaweza? Ukasema unaweza? Leo hata miezi miwini mitatu bado hata mwaka bado Mana unamtimua mtoto watu unamfukuza unampiga bila sababu Unamnyanesa nyasa bila sababu Tena kusara nye dogo masikina mungu Kosa dogo sana tu Lakina shangau unamnyanyasa unamfukuza bila sababu Mana yake nini? Mimi? Yumba kwani uyu kakwambia nini uyu? Hame kwambia nini kuhusu mimi? Wa ujui? Ujui? Sijui chuchote mimi? Acho kumbabu Kwanza vuta picha Pata picha mimi miakana shangazi yaku miaka mingapi Nimekana shangazi yako miaka mingapi? Sija mpiga kibao wala sija mtukania mamazi. Hebu niambie. Wili ujuzi kati tunao hapa, mwana unyanyesu tutu watu. Hei, hami kukosea nini? Kosa dogo kwa nini? Kosa nina kwepo samtemu. Na samtemu mnakamu kosa mnaeliwana. Kwa nini unamutimua bila sababu? Kwa nini unamuzuli gani wewe? Wa unasula gani kukupende? Wa unasula kukupende wana uyu? Unana kuza unasula nzula kukupende wana uyu? Sula yako mbao vuyu unapende wana uyu? Umepata baadhi umependwa na mtoto mzuri shukuru Mungu. Wewe ubaya ule kwa nawe una sura yako hiyo wa kupendwa na mtu kama ule. Eh? Kwanza ushangai. Jiangalie sawa. Kwa hilo nakwambia kweli nitakuwa sikanyagi hapa. Kwa jina kumtazama mtoto nitakuwa sikanyagi na kwambia mjomba nitakuwa sikanyagi. Mjomba basi. Sio basi lazima nimpe makavu. Lazima nimpe makavu. Huyu mimi anishindi huyu. Nataka nikamkumuta vile vile. Japo na tumbo lake kama kobaki nyozi mimi simuogopi. Anishindi huyu hata kidogo. Mama kama atarudia kukuletea matatizo wewe ni bipu au nipigie simu atanijua mimi nani mimi ndo namweza huyu mwewe huyu acha pumbavu wewe pua kajipu mpuuzi wewe bweki nini mama tumeelewa na eh okay habari ndio hiyo jiangalie na ukiendelea kunyanyasa hapa mimi nakwambia sikanyagi na nakutema kiudugu sikutaki puuzo wa maisha we. muusi kama mafuta bunduki bweki nini Aya?
Aka? <laughs> Sokoyo baby ndo meni kurupua saizi mchana wote ni kasema baby kuna nini baby? Mwenzo ni kuataka kukwambia kuna mimba yako. Muna chama aje? Kuna mimba yako nyangema. Kwa ume ni iteri uje kuna mbezo wabari hivu kiniangalia mi nyangema mdauni kwa tayari kupata mtoto. Hivu ukasawa kweli wewe? Alafu sikia ni kuambia wewe dumini shaba tabari zako kwa mbewe kiwembe ile kinoma yani. Alafu natambia na watu wajabu kibao. Alafu sisi unakuja kuna mbia habari kama hizo. Hivu uko sawa kweli wewe. Misiku elewe hizo habari. Umesha ni elewe habari. Wewe kinita mimi. Niitia mabu mengine ya msingi. So unakuja na niitia habari hizo. Nyangema. Staki. We nyangema. If I was your best friend, I want you around me all the time. I want you around me all the time. Girl, I'll be your best friend. If you promise you'll be mine, girl, promise you'll be mine. He said he's just a friend. Uh huh. Now, girl, let's not pretend. Come on. Either he is or he ain't your man. <laughs> he said he's just a friend. If I was your best friend, I want you around all the time. I want you around all the time. Ah! <sighs> 
Nisikilize kwa makini. Leo nimekuja hapa kwako kwa jambo moja tu na si jingine. Nimekufuata zaidi ya mara mbili au mara tatu. Lakini nataka kunielewa. Ninacho kuambia nyangema. Mimi chochote kibaya nitakachofanywa katika maisha yangu na yule mwanaume nitadili na wewe. Na si kingine nakwambia. Ukawe ndo chanzo cha yote. Sasa hivi mimi naishi kama dege dege. Sina mahala maalum pa kuishi. Nimekuwa ni mtu naishi bila amani yoyote. Yote ni kwa sababu yako lakini umetokea kunitolea maneno ya kejeri Mwanangu. Mwanangu nikamfuate Bi Alima. Bi Alima ndio kashafika na ndio tushafika. Haya kuna lipi tena? Shangazi. Kiufupi tunashukuru kwa kuitikia wito na kuja. Binafsi mimi na matatizo kwa sasa na mme wangu. Mme wangu alisafiri. Kwa bahati mbaya mimi sikujua siku yake ya kurudi. Na akuniambia pia Akanikuta na kijana mmoja. Mhm, mm baada hapo ikawaje? Shangazi. Fupi ni kufumaniwa mwanangu. Kimwizeni umefumaniwa. Hai, na nani tena? Shangazi, mme wako kanifumania. Sio mme wako, huyo huyo kijana alifumania nani? Nani? Nyange, ma. Nyange. Nyange ma huyo kijana nimemjua mimi, hapo na nyange ma mwingine. Huyo. Jamani, kwani mtamtaka kutulia ndoa zenu, eh? Kwani amtumia ndoa zenu? Ndoa zenu bado changa. Ndio kwanza naanza tena kwa mambo ya ajabu. Kwani amtulii? <laughs> shangazi. Shangazi, naomba unisaidie shangazi yangu. Nimeita hapa kama ana kenzi yangu. Najua kivyo vyote vile mtakuwa na msaada wowote wa kuweza kunisaidia. Nisaidie mamangu. Nisaidie na matatizo mwanao. Hivi wewe tangu mimi nikaa na mmeangu, ushasikia tu kama tumefumaniwa? Ushasikia kai kunipiga hata siku moja? 
kwa sababu nimetulia hebu tulieni kitu gani nimechangaika na wamezenu eh watu mnao wamezenu unakosa nini wewe jenga zinapenda mme wangu umpendi ningependa usinge dakika nyingi kia mungu jenga zinapenda mme wangu usimshirikishe mungu isaidie shanga zangu msinisimange jamani msiniseme vibaya mwanamke mwenzenu cha muhimu ni kunisaidia cha muhimu ni kunipa mawazo mazuri sawa nisikilize nisiye nikwambia umesikia wani mwanamke unatakuwa huo unajiangalia nini unachokifanya sio mwanadamu kasafiri nyuma afanye pumbavu unaona sasa kishotokea sasa alima alishakuwa tatizo tunafanyaje shangazi hili lona api wanake atoka mwa kesi hasa kwa kesi kama hii kesi nzito ni bora tumfikishe tu mjua halima na mjamba tena umumu eh bora tumfikishe tu mjua halima hapana halima usimshirikishe mjomba mjomba tena halima hapana shangazi ili swala sasa mjomba alijue kabisa mimi nimeaita kama wanawake wenzangu mnisaidie mimi mwenzenu yamenikuta leo mshirikisha watu wa kiume nyinyi wanawake mnashindwa kuimua kesi shangazi nisikilize wewe ni mwanamke wewe ni pamo wa familia wewe una majukumu unaweza kuamua na kuatekeleza ya mdogo kama ile shangazi unashindwa kunitetea mimi sasa nisikilize mwanamke naomba unisikilize unasikiliza mimi ni mwanamke na nitabaki kuwa mwanamke tu mwenielewa eh sote nikaamua kesi peke yangu ni lazima mjomba kwa ajua hicho tatizo liishe litaishaje hii tatizo hapana mwanamke ni nguzo ya familia mwanamke ni chombo imara katika familia yake anaweza kusimama yeye kama yeye shangazi nitete shangazi simama upande wangu nipiganie katika ndoa yangu sasa nikwambie mimi nitakusaidia ila sidhani kwamba inshu mimi nikiongea peke yangu kama itaisha sawa lakini kwa sababu mwangania mjamba wako asijue mimi nitakusaidia yeye nakwamba uwe huru kwanza sasa hivi uwe unafanya shida kama kawaida sasa unakaa na kinyongo eh ana mambo ya kawaida tu kwa binadamu yanatokea kwa kila mtu ila sitaki tena ni juu ya swala so leo naliamua kesho nafanana na mwingine leo nanyangia makisho kwa sisi na nani nipendi kumbuka kila picha maradhi umoto umumbua halima unamaanisha nini kuyamaanisha mjomba lazima tumwambie hapana halima halima kumbuka wewe ni mwanamke kama mimi kumbuka wewe ni kama mimi tu hichi ni kilichonikuta mimi mwanamke mwenzi kinaweza kukukuta kwa nini unidhalilisha kwa nini utaki kunidhalilisha halima mwanamke mwenzi hiyo basi mwanangu usilie sawa mimi kwa nini nitakusaidia halima usifanye hivyo wewe ni mwanamke mwenzi wetu anataka kusaidiwa Eh? Unakuwa tu unamsimanga, sijui nini sio vizuri, haipendezi, sawa? Asante sana shangazi. Asante sana. Naomba niwasilieni. Nisaidie kivyo vyote jamani. Bwana umenipigia simu, wao njao, njao njao. Mimi na shughuli zangu baby sometimes, sawa? Ha okay. What your problem? Shida gani? Mimi nilikuwa nina shida. Shida yenyewe kubwa utanikubalia. Nisikukubalie kwa nini? Why na yani mimi ndio wewe. Chako changu changu chako. Eh hey, bwana, kwa nini nisikukubalie? Hata ikiwa ukubwa ina gani, nitajitahidi kwa hali na mali nitatue. Shida gani? Kweli. Hauna ni challenge. Eh? Hapa na mimba yako. Mimba tena? Mimi ngam daga. Mala tu na mimba. Okay, inawezekana. Inawezekana kwa sababu mimi na wewe tumeshare no problem. Inawezekana. Haya niambie shida yako nini? Tuitoe ama wewe unataka tulee mtoto? Mimi niko nataka kutoa. Wewe unataka una, una kutoa? Ndio. Mwenyezi Mungu anasema kutoa ni zambi sana. Sawa sawa unaua kama Israeli. Epukana na hilo. Mimi naona kwamba tulee. Usitoe bebe. Ni problem. Usitoe my baby. Ni hatari sana. Tulee mtoto bwana. Mimi nimelizika nimekubali. Kingine kwamba kana hivyo kwambia mimi nataka niongeze mke wa pili. Na maana hiyo kwamba nipate naye mtoto. Mungu leo kesho kesho kutoka nichukua nani atakaye lis. Hebu niambi baby naomba tulee mtoto. Usitoe mimba sawa eh? Tumeelewana? Okay. Usijali. Eh kingine. <coughs> Matumizi kila kitu mnaleta bwana. Una shida gani? Tulio, tulie na kwa kati. Vipi? Vipi kusunini? Wewe bebe unaweza kunambia huyu nani? 
Sasa mimi mazungumzo yenu yote mlokuwa mnazungumza mimi nimeyasikia. Baby unakuja geti unanambia una mimba yangu kumbe uje uzitwe huyu mchimba chumvi. Huyu mchimba chumvi yani mimi nasia penzi na huyu mchimba chumvi. Dogo unanitukana una mimi ni mchimba chumvi dogo. Huyu mchimba chumvi. Mimi mchimba chumvi. Shit mimi nakwambia huyu mchimba chumvi tu huyu mchimba chumvi tu. Mimi nakwambia ukweli. Naomba tuheshimiane. Naomba tuheshimiane. Yaani kweli wanawake yenyewe kweli ampendeki kama ngozi ya goti. Eh bwana naomba usimpige huyu mwanamke mvele yangu tafadhali. Naomba tuheshimiane. Tuheshimiane bwana. Heshimu. Ni kuheshimu kivipi? Mimi nakwambia hivi, hivyo kwa bahati mbaya manzuri mimi ningekubali ule ujauzito. Leo hii unakuja kunizalia mtoto anafanana na huyu mtu ana sura nguruwe. Mtoto anakuja kuzaliwa ana sura ya gari la mkala huyu bwana. Marafiki zangu anakuja kumwangalia geto anakuja kuwa na mtoto kituko. Eh mtoto kafanana na huyu hapa. Usi nguruwe jamani baby. Kwani unamtukanisha baby? Nakupa pesa ngapi? Sura nguruwe. Wewe una sura nguruwe mimi handsome boy. Na si ademu mmoja. Na sasa nisikilize vizuri wewe tu. Kuanzia leo mimi na wewe basi usije magetoni, ukija na nunua bunduki. Shit! Oh shit! Unanitukana kwa lile mwanamke? Ah, mimi nasura nguruwe. Wewe unasura nguruwe? Ah, natukano. Mimi natukano. Uko ni mimba ya nani? Kata mimi na huyu wewe, huyu ni wewe. Mimba ya nani? Ah. Una uhakika? <gasps> Nakuuliza hii mimba ni ya nani? Bebe. Kee! <gasps> Tena usinichezee bora yule mbali ya kiunoni huko. Mimi ni noma. Nakwambia kabisa usinifadefate kwanza. Nikitoa nguvu yangu tafadhali usinijue. Na ukiniona barabarani unione kama simba nitakulalua. Mpuzo wa maisha wewe. Mtoto mzuri kumbe una kasoro. Unatoa penzi kama una akili. Hizi vele bogasi. Usinifate. Shitri baby uko hapo nipige simu nitakumaliza. Lemba kabi tushombi. Babu nini? Usinitambue. Na nisha kwambia kabisa kukwanza lo usinitambue o usinifote vat. Ukiniona, ya unuona kama kutana kutana na simba. Mumba kutana ukuta kushoto. Mpuzo wa maisha ewe. Katimina mimba yako. Ukwane. Mumba yako. Mta kumarita. Wegi. Uwe mwana mke mzulu unokuwa kama kuku. Wegi. Mba. Unanya misho mkodogo. Mwaka dogo ni vile mtakani. Wewe. Hey. Unitambue mzuli. Mbiyo. Uh, unajua siku zote yapo malazi ya kuficha hivi mm -hmm. lakini si kwa malazi ya jipu hapa kwa sababu malazi ya jipu ukiyaficha ipo siku jipu litakapoiva basi lazima utamtafuta mtu akutumbue si litafichuka hapa <laughs> naam hapa unajua kuna siku mjomba ulikuja nyumbani nadhani alikuja mke wangu kushtakia vitu fulani hivi Ah, yale 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 bwana yashapita yale. Ah? Yale yashapitaga. Ah sio hivyo anko. Hey. Ukaja pale uka, uka, ukaongea maneno mengi sana kuhusu mimi. Ndio. Lakini nataka nikwambie kitu mjomba. Mm -hmm. Unajua mjomba kuna siku mimi nilikuwa nimesafiri wakati narejea sasa narudi nyumbani. Mm -hmm. eh? Nafika hapa nyumbani uwezi kuamini macho yako mjomba. Yeah. Na mkuta mke wangu yupo na kijana mwingine. Wewe ina maana nimemfumania wanatoka ndani huyu huyu mjomba kitanda changu mbona hai ndani shuka langu mimi anani fanyia uchafu unajua mjomba mambo mengine ongee uwe na uhakika na maisha sawa kule mtoto ule hawezi kufanya vitu kama vile mtoto mzuri vile amependeza vile anza kufanya vitu kule nani mjomba Mjomba, mimi siwezi nikamsingizia nika huyu mjomba. Usibabaike na hii sula. Huyu mwanamke ni sula ni nje tu lakini ndani si mtu huyu. Hicho ninachokuambia sije kukongopea. Wewe ndio mjomba wetu mkubwa. Kwa nini kuongopee mimi? 
Anajua, anajua kaka anajua, anajua kila kitu anajua. Yaani umemfumania kabisa? Haki ya Mungu na kuapia mimi. Nimemfumania anko, uwezi kuamini. Aka? Hama kweli mwanamke basi. Yeye ni mchafu kabisa, afai katika jamii. Yaani ame ndani ya nyumba yako. Kitanda changu mwenyewe. Kitanda cha kwa mwenyewe. Naam. Shuka lako mwenyewe. Naam. Godoro lako wewe mwenyewe. Na nyumba ni ya kwako. Huyu mm. mwanamke akufai. Tena mimi ningekuwa najua nisinge mtetee haki ya Mungu. Mjomba naomba nisamee. Huyu mwanamke akufai. No no. Mwanamke namna hii. Punguza Mungu. Si mwanamke huyu. Sawa ndio lakini tunaomba upunguze Mungu kali. Huyu mwanamke gani huyu? Mimi namtuka na mjomba wangu kwa sababu lakini mshaji mkubwa huyu ni nani? Ni kwa nani achiko? Ni achiko ni mjomba. Babu mjomba naomba basi. Mjomba hapo nisikilize mjomba. Basi. Huyu mke gani wewe? Ningejua nisinge kuja hapa kwako kumbabu. Wewe ni mwanamke mzuri kama unakuwa malaya eh? Mjomba. Mjomba. Please naomba kudamu. Unajua nini mjomba? Mimi ni swala na Hakuna ngoja wewe mpe talaka sasa hivi. Kwanza sasa hivi naomba umpe talaka tano. Sawa. Kawaida talaka tatu naomba umpe talaka tano. Yule sio mwanamke ukana anaweza kakuua huyu. Anaweza mwanamke ndani ya nyumba yako. Mwanamke gani huyu? Pumbavu. Umpe talaka tano na kuna kusalimiana. Mjomba mimi ili swala nalijua toka muda. Mdogo wangu alipata kunielezea na huyu yule alipokuja sijui kuongea maneno yake huko kaya geuza geuza ukaja naye hapa usijui ukamuongelea vitu gani huyu vyote hivyo mimi ninavijua. Eh lakini nimekaa kimya kwa sababu lazima tuangalie tunafanya kitu gani ili tuweze kuweka sawa ya mambo. Naam. Sijui shida vizuri. Eh. Unajua hii inanikumbusha kuna mtu mmoja alishakutembea kwa mguu kutoka hapa mpaka Morogoro kwa umbali. Hizo hadithi sasa. Sio hadithi naleta meditation ili tuweze kuelewa. Usiwe hadithi mimi nimekasirika vitendo na kutendewa mjomba. Nifikiri huyu ana makosa, kumbe ana makosa. Hizo hadithi hizo. Sio hadithi na ili tuje kwenye maana kamili. Sasa unamjua huyu mtu ni nani? Hapana. Huyu bwana anaitwa Hamita Bachan. Alitembea akiimba ile nyimbo kwa masikitiko na kwa uzuni kwa ajili ya kutafuta haki yake ya msingi. Hanza kanuni Hanza kanuni he Hanza kanuni he Analusha kimfuko juu na mna hii Na Hanza kanuni maana yake kuleta kwenye maana ya kiswa hili ni kwamba Sheria iko wapi Na kuna neno moja liliongea ni gumu sana Tuheme rikirani Zinde kine hie Kwamba haki yangu ya msingi haiwezi kupotea bule. Kwa hiyo maana ya huyu kukaa kimya hakutaka haki yake ipotee bule. Ndio maana tu alikuwa amekaa kimya ili mipango iweze kwenda vizuri mwisho wa siku tujue kulitatua tatizo. Na kwa maana hiyo basi kesho huyu bwana atatambua kila kitu. Kwa maana hiyo basi mimi nataka wewe mjomba na mimi pamoja na mdogo wangu kesho Nije na mke wangu, uje na mkeo na huyu pia na mke wake hapa ndani tuweke kikao kwa sababu kuna mpango mazubuti nimeupanga kwa ajili ya kulitatua ili tatizo. Nani? Mimi wewe pamoja na huyu. Mimi nije kule mpumbavu. Nitamuua. Niko mpumbavu. Nataka tuweke mambo sawa. Kwa sababu hapo muongea na huyu, yule muongea kivi yake. Lakini nataka tuongee watu wote tu, 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 tuweze kuelewa tatizo nini na tunalitatua vipi. Mimi nimekusoma lakini mjomba amenikosea kitu kimoja. Ungeniambia pale pale. Afu ungeona mimi maisha ninayofanya. Ungeniambia pale pale. Kuna ni vizio unanileta huku. Ungeniambia pale pale kwamba huwa ana tabia chafu chafu hivi na hivi na hivi. Na kwa nini bwana mdogo unanizuia lakini? Na, na kuzuia kwa sababu kuna 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 mpango sabiti ambao kulitatua ili tatizo. Okay, haina noma. Anyway, mm. lakini nasema hivi na toambiwa mikoa. Siku ya siku kesho tukije kurekebisha masuala. Mm. Naomba mwisho wa siku Huyu bwana atoe talaka tano. Sawa, haina shida, haina shida. Sulusheni hapa, mimi sitaki mpumbavu. Haina shida, haina. Mwenelewa mjomba? Haya, haina shida mjomba. Mimi sitaki aibu. Sawa, sawa. Mjomba mimi nakupenda sana kwa mapenzi. Na yule nilikuwa nampenda sana. Sawa, Lakini sawa. sikupenda mimi humnyanyasa yule. Kumbe ni muongo. Analeta maneno ya uongo. Si mwanao ananifanyia hivi. Kumbe ni mpumbavu wa maisha. Okay. Kesho tuonane, tukutane, tuweke kikao. Lakini nasema kesho sulusheni ya mwisho atoe talaka huyu. Sawa, haina shida wewe atatoa talaka. Hamna shida ila tunakumba tu ufike pale. Usisahau kumwambia mm. na shangazi. Kweli, tupunguze tu jazba, kila yeah. kitu kitaenda sawa. Mwisho wa siku kila mtu anakuwa anajua haki yake ya msingi. Sawa bwana. Okay anyway. Tu tunaenda. Poa anyway. Fenesi. Hai hai anyway. Acha acha. Bro. 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 Tamaa.
nane kidogo bana na shida na wewe bro sore vipi ah poa inakuaje bro fresh kama kawa kama kawa bro inakuaje nabii what are gonga gonga na pibegia vipi tu ah give me hug bro sijali give me hug hug na usuni mimi na tunajuana ah nilikuwa nakusalimia tu bro hizo swaga bro ah utasemeniaje kwa kwa style hiyo wewe mimi na tu jana je kwa umefunga mabomu utakulipuka na mimi acha hizo bana bro ah jeshim bana wewe bana sio kila mtu muuni bana sisi wengine watu na majukumu yetu sasa bro sikia bwana mimi nilikuwa na biashara nataka nifanye na wewe bro sasa wewe utafanyaje biashara na mimi wakati mimi na wewe hatujuani ah yani sikia mimi nikwambie kitu ambacho ninachotaka kukueleza unajua wanasema salamu ndio mwanzo wa kujuana kwa sababu tumeshasalimiana bro basi mambo mengine yanakuja bro taratibu tu sasa sikia bwana bro mimi hapa nilikuwa na shida ndio maana nimekukimbilia toka kule na kuita bro mawazo kibao babu wewe una shida eh mimi na shida bro kweli kanisa No so it's not kanisa bro. Yaani wewe hapo ni kama tuseme Lady Cross. Yaani mimi nimekuja kuomba msaada kwako. So kwa hiyo mimi hapa na biashara yangu nimechoka kukaa kwa nyelele nataka nende zangu mbele nikapige vitu vitamu kama nanasi bro. Ushaelewa? Na? Eh bwana leo nimekutana na vitu vya ajabu. Bwana sikiza. Ukiongea na mimi kidogo jaribu kwa kidogo mtanzania. Ushaelewa vizuri. Ongea vizuri. Mbona ongea kama umetoka umenusurika kwenye msukuru kama kidomo vipi baba? Mimi hapa na biashara yangu. Eh biashara gani ambayo tutafanya mimi na wewe hapa baadaye unikimbie? Ah yani mimi hapa nina phone, phone za maskioni, headphone. Ah it's not phone za maskioni bro, umesikia bwana. Mimi yani na telephone inamaanisha simu bro. Ah. ah. Okay. Tuone huo mzigo. Kama nilivyokuambia kwamba nimechoka kukaa zangu kwa Nyerere nataka nende zangu mbele. Nikapige vitu vitamu kama nanasi bro. Huo mzigo uko ponga yani unaelewa bro. Umo 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 mzigo kila kingwa flengwa nini? Unaingia za koneti, godoro, vitu vyote vinapatikana. Alafu katika swala la chaji, huo mzigo bro nakaa chaji wiki nzima. Sasa baba ngoja nikwambie kitu kimoja. Ah. Hii simu ikae na chaji siku saba kama unaponiambia wewe. Hii simu inakaa na chaji nusu siku. Kwa sababu naielewa simu alama zote zinaonekana simu ya mke wangu mimi. My wife to be ambaye nimezaa naye na ambaye nitumewa na muda mrefu tu. Sio vizuri. Kwa sababu alama zote zipo humo. Jina langu lipo hili hapa. Sio ndio ile hapa husband material. Muone hili. Hili ni jina langu mimi na hii namba yangu. Kuna namba baba mkwe hii hapa mama mkwe. Muona bwana. Muona hili hapa namba shangazi ya mjomba. Ushelewa vizuri. Hii ni simu ya mke wangu. Unaona hii alama hapa? Hii ndio alama ambayo mimi naikumbuka. Mimi nina wivu sana. Niligombana mke wangu nikampiga na hii simu akakwepa ikaenda ikapiga kwenye ukuta ndio imechubuka hapo. Niambie hii simu ipata wapi? Sikia bro mimi nakwambia ukweli. Hiyo simu babu mimi nimeuziwa. Umeshaelewa bwana? Kuna mtu ameokota hiyo simu ameniletea mimi mnyamu hizi ndio nimeinunua hiyo simu. Lakini wewe mwenyewe ukiniangalia kuanzia juu mpaka chini bro, mimi naweza nikawa mwizi kweli mtu niko hivi bro. Mwizi anaweza hata kavaa suti na briefcase na bado akaiba. Usa kusingizia kwa mavazi yako masafi. Sio kwa tunawajua mimi mwenyewe mtu tutatao ni kitambo. Najua wewe wengine wasafi na wanaiba. Hao sasa so mimi bro. Ah. Sawa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Tuelewane biashara. Ushukuru tu kwa sababu mke wangu aliniambia simu ameipoteza. Ila la sivyo. Hicho kitu chako ingekuwa lali yangu. We unauza bei gani simu? Sikia bana mimi si mimi sitaki hela nyingi wala nini bro. Wewe unataka bei gani? Mimi nataka shin tano tu bro. Eh. Eh. Shin tano. Yeah. Shin tano hii? Eh. Hey. Shin tano na yeah. shin tano. Shin tano tu mimi napata mkwanja na jisepa. Shin tano tu bro. Kuli nyota njema anza kuonekana asubuhi. Nashimia baba, sitaki kunudishie shilingi 95 baki nayo yote. Aye, ah, yeah, no, so hiyo bro. Yaani mimi namaanisha shilingi tano yani shilingi 50 bro. Sasa nyosha maelezo. Wewe mwenyewe unasema shilingi tano, wewe Kiswahili kinakushinda kusema shilingi 50 tangu mara ya kwanza. Au kuonyesha maelezo mpaka utumie pasi. Wakati mwingine akili tusema shilingi hamsini. Ah labda tulikuwa tujaelewana. Mimi si nimekwambia nataka nende zangu mbele, nimechoka kukaa kwa nyelele. Shaskia bro. Mnaharibu haribu tu maana za maneno, maana za maneno mnaziharibu haribu tu. Bro, bro. Shintana. Mina shilingi 30. Leo sarasini bro uko mbali sana hiyo simu inakaa na kila kitu, maneti, nini, magugu. Wewe angalia bro tusiminyane minyano, shelewa bro. Wewe hapo niongezee shilingi 5000 tu bro. Sawa, haina shida. 
ila sasa hizo blow blow hizo mm nipunguze umesema ndo kwenda wapi mnaenda zangu mbele nimechoka kukaa kwa nyelele nataka nikapige vitu vitamu kama nanasi bro eh, sawa sawa sasa ukishaenda huko mbele kuna bidi ukaze kidogo sauti yo 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 sera kama anda ninja au sio ngoma nagwa sio ukifanya hizo mbele mbele madiba mbele naenda kupiga misele watu wengine watafanyia mbele mbele mshoko tabata mbele shika Mimi ndio mmalizana na. Asante. Ana noma bro. Asante sana bro. Bro. Da, bana. Mimi na wewe umetembea na mwanaume huyu wewe tumeshakwa naomba uishie hapa kwaona wazimu mzima wewe eh yani mimi umri nilokuwa nao tembea nabo na mmoja hivi halima una adabu kweli wewe na sasa heshima haifuati mkondo wake unanipata mimi wewe eti nikaa tutembea bwana mmoja tena samani umesikia usiniharibie siku he hivi shangazi nafsi haikusuti maneno yanakutoka yana mdomoni mwako na unakata kitu gani ikiwa nilikuwa na kwa jicho langu ukiwa na hot pot unampelekea chakula. Mtu chakula ninampelekea nani? Nimechukua tupata chakula na napeleka hospitali. Tumekutana mimi na napeleka hospitali. Ah, hospitali ni nampelekea nani? Nyangema. Leo hii unanisuta na unakataa. Nilikuwa na kwa macho yangu. Ha! Mawili. Mimi na wewe tumetembea na bwana mmoja. Na sio mimi na wewe tu. Na hata Zuena, mjengezi mwezangu. Tumetembea na mwanaume huyu mmoja leo shangazi unanikana na kulipa maneno makali kwa kitu umefanya kweli kweli shangazi Alima namba tu hiyo swali ile siri mwanangu sana mimi nimekuelewa ila sasa kama wewe ushajua eh na kama hivyo ndio ushaniambia hakuna cha najipia cha msingi tu tusameane mwanangu sana asibie mjomba wako wala asibie mtu yetu siri yetu mimi na wewe umeelewa Alima sasa shangazi lakini shangazi wewe ndio unatakiwa uwe mfano kwetu sisi sisi tukuige wewe kwa mambo mazuri lakini leo shangazi ukifanya mambo mabaya na sisi je unatupotosha shangazi wewe ndio uwe mfano kwetu na si hayo unayofanya shangazi umri wako na mambo unayofanya wala hata yaendani leo hii nikipata ukimwi zuela kipata ukimwi na ukipata ukimwi atakufa shemeji mjomba na mume wangu tutaketia familia yetu sana nimekuelewa lima sio maana nikakwambia kwamba tusameane usameane kwamba ilisoma alishia hapa hapa si akajua tena mjomba wake si mtu mwingine mimi nitajirekebisha yani mpaka hapo tulipofikia mimi najirekebisha kamba tu tuishie hapa hapa sawa mwanangu na mimi shangazi toka nilipokuona wewe na nyangema nimerudi kwa mume wangu kwa mapenzi yote na kusahau machafu yote nilomfanyia hasa hivi nampenda mume wangu na namsikiliza nishaona mchepuko hauna maana yoyote sawa hata mimi pia nimejirekebisha nitabaki tu na mume wangu sitorudia tena ili naomba tusameane asijue mtu umeelewa mama basi ndo kama hivyo mimi naenda haya tunaona jioni haya yani nyangema nyangema nikikutana na ama zake ama zangu Ah, mama huyu. Mm, baba. Niambie. Safi za huko. Ah, salama. Naona kuchukua maji. Mm, maki ndani maji yote yameisha. Ah, sawa sawa. Ila leo nina furaha. Wenyewe anakuambia kiendacho kwa mganga akirudi lakini kwangu leo kimerudi. Eh, nina zawadi nzuri ambayo nimekununulia mke wangu. Eh, kweli mangu. Nimekununulia simu. 
Asante mimi wangu. Ndiyo mama. Hiyo simu yako nimekununulia. Nafanana na yako ile? Mm, zinafanana. Zinafanana huyu yako yako hiyo. Mimi usi unajua simu ziko nyingi. Una uhakika majina yapo humo ndani, picha zipo hapo ndani? Picha zako na vipicha vyangu vipo vipo humo ndani sio yako hiyo? Ndio maana kwa mimi endacho kwa mganga akirudi lakini leo kimerudi. Ndio yenyewe sio yenyewe? Yenyewe. Yenyewe eh? Ah, sasa. Sasa hiyo simu kuna mtu nimemkuta nayo. Anauza hiyo simu. Nikajaribu kuongea naye, ongea naye pale amesema yeye hiyo simu ameuziwa sijui kwa kuna mtu alidondosha, huyo aliyemuuzia naye ameiokota. Ndio akamuuzia yeye. Sasa nikaona cha kuokota si cha kuiba bwana. Kama yeye anakuja kuniuzia mimi na huyo mtu aliyemuuzia alikuwa ameokota basi kawa haina shida kabidi mimi nitoe langu ninukununulie tena mke wangu ili uendelee kufurahi na maisha Nashukuru mwangu asante. Ah mimi na mimi pia nashukuru. Ila kuwa makini sana wakati mwingine usidondoshe simu ovyo ovyo, sawa? Sawa mwangu. Nenda kachukue maji. <gasps> Nyangee mimi uza simu yangu. <laughs> wow, baby. Wow, baby. Yeah, I'm going to go to the house. 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 i Eh? Ifiwe nyangema. Mimi nitaeka vitu langu hapa kijijini. Eh? Nyangema. Yaani wewe ni mtu akitembea mimi na watu wangu usichanganye. Nyangema ni mtu gani lakini? Nyangema nitakuumiza ujue. Yaani nyangema nakwambia hapa ninakuongea na wewe. Yaani sasa unaongea na wewe. Ndio afanye kitu kibaya nyangema. Lakini baby, wewe sitaki kusikia bado zote. Yaani sitaki nikuruhusu uongee kitu chochote nyangema. Mimi sasa hapa hapa. Nyangema unyeta na sila na wewe. Kwa mbona unanifanyia? Sasa nisikie mkombe. Hivi katika familia yetu tumejenga nini wewe? Mjomba, mm. shangazi hapa, mke wangu, dogo wangu, mkweche, na shimeji yangu. 
nafikiri wote tunajua tatizo ambalo limetokea hapa nyuma na leo hii tumeitana kwa ajili ya kufanya suluhisho kwa sababu tulikuwa tunafahamu kwamba kuna tatizo lakini tukavuta subira ili tujue tunafanya nini kupata suluhisho sahihi kwa ajili ya mkweche pamoja na mke wake suluhisho sio ni nini yule akafumaniwa hapa ni talaka tu tano ndio suluhisho wewe mtu anafumaniwa ndani ya nyumba hapo nyumba yake mwenyewe bado lake mwenyewe hadi suluhisho ni suluhisho ni kupata talaka tano tu mimi nafikiri mwisho wa siku utakuja kuelewa na talaka tu itatoka mimi nafikiri kila mmoja ni mtu mzima hapa na anaelewa mbele yetu hapa tuna vitabu viwili vitakatifu na vitabu kwa miongozo ya imani zote mbili. Sasa hapa tunasulusha swala la, la ndoa au tuna tuko kwenye masuala ya dini. Tuko kundi kundi tuko mwadhala kwenye mwadhala. Nafikiri ukinifuatilia mwisho utajua na maanisha nini. Na taraka tu itatoka. Ni baba shaka. Au si ndivyo bwana? Usizungushe maneno bwana. Ilo haina shida kabisa. Chemeji yetu ni kweli amefumaniwa. Na ndugu yangu hapa Sasa sisi wote hapa tupo mashahidi na sisi wote ndo wa hukumu. Na baada ya hukumu hii basi huyu atafanikiwa kupata talaka. Kama unapotaka mjomba. Talaka muhimu. Eh, hiyo kwa wetu tena kuishi na mjomba haiwezekani. Ni aibu kubwa hiyo. Kwa sababu wewe mkuu umesema talaka tutatoa, haina shida. Vitabu hivi ni vitabu vitakatifu venye maandiko ya Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuheshimu yeye tu pekee. Kwa maana hiyo basi kutokana na hili tatizo ambalo limetokea hili sisi tuweze kuhukumu lazima kwanza tuwe watu safi mimi naamini mwenye dhambi hawezi kumhukumu mwenye dhambi mlevi hawezi kumhukumu mlevi wala mwizi hawezi kumhukumu mwizi mwenzie kwa maana hiyo basi miezi mitatu nyuma mpaka leo hii kama kuna mtu ambaye hajazini nja ndoa hakuwahi kumwacha mke wake akatoka nje au akiwa yuko safi tunyanyuke mmoja mmoja aje kushika vitabu hivi viwili ambavyo tumepewa na Mwenyezi Mungu kama mwongozo wa kumheshimu yeye na ambaye atakuja kushika hivi vitabu akiwa amezini ndani miezi mitatu hii tuachane na huko nyuma kitakachompata Mwenyezi Mungu ndo anajua Mwenyezi Mungu sijakuelewa kuna maana unashika kitabu kipi kwamba hapa kuna kitabu kuna msalafu na huko kuna baibu ndio ina maana kwamba mtu atakayeshika chochote kitabu kile ambacho kama ni msalafu mimi dini yangu naligana na dini yake inawezekana ikawa vipi Yaani kama uko msafi, hukuzini nje ya ndoa. Eh. Basi utozurika. Na ndo mezini Lakini mezi kama umezini nje ya ndoa ndani ya mezi, miezi mitatu hii, eh. tuachane na huko nyuma. Wewe ni mlete mjomba, eti mjomba wewe hapa siku mbili tatu hii miezi mitatu jazini wewe. Ah, hapa tunashika tu anko, yani usijali. Yaani ah. tushike ili tuharakishe tuzozi ratara kaya. Na kutetea na kutetea mku nani eh. mjomba wangu sisi tena nalokazulika hapo msi nafanya mjomba mwingine zaidi ya wewe. Hamna, mimi ngoja nianze basi. Mwenye vijana nyie. Eh. Ili tuharakishe ili jambo. Mm. Nilianza mimi labda hapa. shika kitabu hichi e, kama yale uzungumzo hapa basi hapo e, basi mimi namwachia Mwenyezi Mungu yeye ndo anajua inshallah <laughs> anko tungeenda haraka haraka ili tujue taratibu zingine zinaendaje na mimi na nikaguse eh inshallah Mwenyezi Mungu akupe wepesi <laughs> mitiani mikubwa kweli bwana sio hivyo mitiani kweli fanya hii manko ili tujue taratibu za taraka zinaendaje ndio hivyo ndo naangalia naam hasa mjomba yeah. kitabu cha Mungu bwana kukishiri kabila sababu hakiruhusiwi haja ndogo imenibana haja ndogo ndio imenibana pia kwenda niende haja ndogo alafu hiki kitabu cha Mungu natakiwa uwe na udhu wewe kuchukulie Mi... baadhi Ah, usipate tabu unapokuwa ndogo ndo ndo na tatizo sababu haja ndogo msamazimu uwe na maji kidogo Usona tabu mjomba hata kwenda nikadisaidia haja ndogo nichukue na uzu kabisa 
Lazima uelewe. Hichi kitabu cha Mungu ukikurupuka bila sababu ukishika ghafla unaweza ukazurika. Ngoja nikachukua udhu nije nisheke kitabu cha Mungu. Sawa mjomba mbaya? Anko. Zazi dogo tu hivi. Unja, unajua nini kitabu cha Mungu mjomba au nitaki mema mjomba tuwe maji haraka haraka hapa unafanya tu hapa unashika vizuri kidogo Hapana mimi asaje ndugu nitanisaidia mbele za nani kuna mke wangu pale kuna mke wangu kuna mke pale nitanisaidia mbele ya mke wangu baba eh ah ni ewe bwana Nenda haja ndogo nachukua na udhu kabisa niji kukamata kitabu cha Mungu kile kitabu cha Mungu bwana nakitaki masiala bwana lazima uwe na udhu eh au tuongozane nikae nyuma Hapana wacha na Na nafikiri yoke na mama tuendelee Njaa njaa si hapa hivi tabu hivyo au tayari kutoa talaka yaisha tu mwanzangu kubwa lao kapanda punda shangazi naye panda punda mke wangu kama hivyo msamaa pia uwaidi mbele ya familia yote kwamba utorudia tena
Afikiri tungezungumza kwa sauti ili kila moja amaanishe kile ambacho wanakizungumza. Ndoa bila ukimwi inawezekana. Ndoa bila ukimwi inawezekana. Narudi kwenu upande wa kina baba wenye sauti besi. Wote kwa pamoja mzungumze. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Ende. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Mjomba mbona una ushirikiano wakati ulikimbia hapa vitabu vya Mungu? Zungumza na wewe kwa sauti usikike. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Kwa sauti. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Baba asitoleta ukimwi nyumbani. Narudi kwenu nyinyi wakina mama. Mama asitoleta ukimwi nyumbani. Ma, mama asitoleta ukimwi nyumbani. Toe ni sauti ti bana. Mbona mlikuwa mnaweza kunyanyua miguu yenu na kwenda kwenye nyumba nyingine huko? Mama sitaleta ukimwi nyumbani. Mama sitaleta ukimwi nyumbani. Tunamalizo kwa kunifuatilisha tena wote kwa pamoja. Baki njia kuu mchepuko sio dili. Baki njia kuu mchepuko sio dili. Kwa sauti baki njia kuu mchepuko sio dili. Baki njia kuu mchepuko sio dili. Nafikiri wote tumeelewana tuachie tu mikono bwana mkweche ishi na mke wako vizuri. Mjomba na shangazi ishini vizuri na kukua sijajua kama hui mwanamke wana nisaliti na ndanae nyumbani mpigi atafi bao viwili. Mago! 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 Mago!